ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു വിക്രോസ് ടെക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിഷ്ണു വിക്രമൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ബൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ആ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ബൈക്ക് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബൈക്കാണ് ജൈൻ പ്രൊപ്പൽ ടു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് ഫുൾ കാർബൺ ആണ് ഇതിൽ അലോയി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു സാധനവും ഇല്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കാർബൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജെയിൻറ്റ് പ്രൊപ്പൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടു ദ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ബി ആർ എം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റൽ ഒഡീസ ആയിരുന്നു സോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുവാണ് നമ്മുടെ ബൈക്ക് ഈ ബൈക്കിൻ്റെ മോഡൽ ഇയർ അന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് സോ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ സ്മോൾ ഉണ്ട് സ്മോൾ ഉണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ട് ലാർജ് ഉണ്ട് ശങ്കരേട്ടൻ്റെ ഈ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ് ദ ഇവിടെ സ്മോൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യു സി ഐ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് യു സി ഐ അപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ജയിൻറ്റിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ ഇതിന് എല്ലാ പർപ്പസും ടെക്നിക്കലായിട്ടും ഫങ്ഷണലായിട്ടും ഈ ബൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി പെർഫോമിങ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്രൂവൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് ഈ യു സി ഐ അപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ യു സി ഐ വളരെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്രേഡ് കമ്പോസിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫുൾ കാർബൺ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഷിഫ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റും വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡിറൈലർ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഡിറൈലർ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റേഴ്സും റിയർ ഷിഫ്റ്റേഴ്സും ഫ്രണ്ട് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം വൺ നോട്ട് ഫൈവ് കമ്പോണൻസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സി ടയറാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ബേസിക്കലി വരുന്നത് സോ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സി ടയറാണെങ്കിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സ് ആണ് ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ കഥ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഒരു പങ്ക്ചർ അടിച്ച് നമ്മളെ കേരളം തന്നെ അല്ലേ കേരളത്തിലെ സ്പെഷ്യലി ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിലൊക്കെ ഈ ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ പോലും ഈ ബിയർ ബോട്ടിലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥകൾ സോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കുപ്പിയോട് നമ്മുടെ ഇതിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ബാക്ക് ടയറിൽ പൊത്ത് കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ ഫുൾ പങ്ക്ചർ ആയിപ്പോയി എത്ര സീലൻ്റ് എത്ര പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടും ആ പങ്ക്ചർ ഒട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു ട്യൂബ്ലെസ് തന്നെയല്ലേ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്കിലത്തെ ട്യൂബ്ലെസ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷനാലിറ്റി അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് ബാക്ക് ടയർ ട്യൂബ് ആക്കി ഫ്രണ്ട് ടയർ ഇപ്പം ട്യൂബ്ലെസ് ആണ് ഓക്കെ ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സ് ഇവിടെ വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ അതിൽ ഒരു ട്യൂബ്ലെസ് സൈക്കിൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റയർ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ സ്പീഡാണ് ഫ്രണ്ട് ടു അപ്പം ലെവൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ടു സ്പീഡാണ് ഇത് വരുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിൻ കോൺടാക്ട് എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന എയറോ സ്റ്റെമ്മാണ് നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രെയിം ഒക്കെ കണ്ടു അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നാരോവായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകാനായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് എയറോ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ എയറോ അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കൂ ഞാൻ ഇതിലെല്ലാം എയറോ ആണെന്നേ പറയുള്ളൂ ഇതിൽ ഓരോ ഡിസൈൻ എൻ്റെ ഈ ഷിഫ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് നല്ല ഇങ്ങനെ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ എഡ്ജൊക്കെ ഷിഫ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ നന്നായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതും ഒരു എയറോ ഡിസൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ എയറോ ബാർ നോക്കൂ ഈ എയറോ ബാർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഡ്രോപ്പ് ബാർസ് ആണെങ്കിലും വളരെ ക്രിസ്പായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതും എയറോ ആണ് ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഇത് റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിര
സീറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ സൈക്കിൾസിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ ഇതല്ല ഇത് വന്നിട്ട് കാർബൺ വരുന്ന സാഡിലാണ് വരുന്നത് കാർബൺ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സീറ്റ് പോസ്റ്റ് കാർബൺ ആണ് സാഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ജയിൻറ്റിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ജയിൻറ്റിൻ്റെ അല്ലാത്ത കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് വളരെ ചുരുക്കം സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ടയർ പോലും ജയിൻറ്റിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രൊപ്പൽ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിലൊരു വയറിൻ്റെ ഒരു വൃത്തികേടേ ഇല്ല അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രേക്കിൻ്റെ വയറോ ഗിയറിൻ്റെ വയറോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ സാധനത്തിന് വൃത്തികേടില്ല അത് എവിടെ പോകുന്നു അത് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി ഇതിനകത്തൂടെ കയറി ദേ കണ്ടല്ലോ ഒരു വയർ ഒരു രണ്ട് വയർ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കവറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കവറിങ്ങിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഈ ഹെഡിനകത്തൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വയറെല്ലാം പലയിടത്തും പോയി എത്തുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗിയറിൻ്റെ റിയർ ഡിറൈലറിൻ്റെ ഇവിടെ ചാടുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഡിറൈലറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഇതിനകത്തൂടെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഡിറൈലറിൻ്റെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഡിസ്കും താണ്ട് ഇതിനകത്തൂടെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഫോർക്കിനകത്തൂടെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർക്കിനകത്തൂടെയാണ് വരുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ടയേഴ്സ് വരുന്നത് ജയൻറ്റ് ജാവിയ എ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സ് ആണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി ടയറാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത് ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടയർ സോറി ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിളാണ് ജയൻറ്റ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കമ്പനി പറയുന്നത് ഇത് ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇത് സൈക്കിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സി ഫയർ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ആണ് തം ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ റോഡ് ബൈക്സിലെല്ലാം വരുന്ന അതേ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയിൻ വരുന്നത് കെ എം സിയുടെ ചെയിൻ ആണ് കെ എം സിയുടെ എക്സ് ലെവൻ ഇ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചെയിൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഹബ്സ് വരുന്നത് ജയിൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ പി എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ക് ഹബ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് റബ്ബർ ബുഷിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ കേബിൾസ് എല്ലാം പോകുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ക്രിസ്പാണ് അതിലെല്ലാത്തിലും ഉപരി ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് അടുത്ത ഹൈലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് കെ ജീസ് ആണ് സി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഇതേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൈ വെച്ച് പിടിച്ചു അതെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് പൊക്കുന്നു കണ്ടല്ലോ വെറും എട്ട് കിലോ വരുന്ന സൈക്കിളാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സോ അതാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഈ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിതിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി ഒരു റിവ്യൂം കൂടെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ റിവ്യൂം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൈക്കിൾ ഇതാ ഓടിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്തിൻ്റെയോ മണ്ടയിൽ കയറി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സൈക്കിൾ നന്നായിട്ട് സ്പീഡൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആയി അടിപൊളി ഇപ്പം നമ്മൾ ഗിയർ അപ്പ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ സ്പീഡ് കയറുന്നുണ്ട് അതായത് വീണ്ടും കയറി 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 ഇപ്പം നമ്മൾ ലെവൻ സ്പീഡിലാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെവൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനാണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ടു സ്പീഡിലാണ് ഇപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് അതെ വണ്ടി നിന്നു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് അതിലുപരി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇല്ലായ്മ വളരെ ചെറിയ വെയിറ്റാണ് എട്ട് കിലോയുടെ സൈക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഷോക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് എനിക്ക് എൻ്റെ സ
അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ സൈക്കിൾ ഒരു ഓണർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സോ നമുക്കിതിൻ്റെ ഓണറായ ശങ്കർജിയോട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചറിയാം ഓക്കെ ആ ശങ്കർജി ശങ്കർജിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് ബെസ്റ്റ് സൈക്കിളാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈക്കിൾസ് നോക്കിയതാണ് വില്ലർ കുറേ സൈക്കിൾസ് ഇത് നമ്മളെ ഇടുന്ന കാശിന് വർത്തായ സൈക്കിളാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ പിണറല്ലോ ബിയാൻസി ആ സൈക്കിൾസ് എല്ലാം നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് എക്സ്പെൻസീവാണ് ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ആവറേജാണ് സൈക്കിൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് എവ്രി വൺ ക്യാൻ അഫോർഡബിൾ സോ അതേപോലെ ഞാൻ ഇതിനിൽ ഇൻഡോനേഷ്യയിലോ ബി ആർ എം ചവിട്ടിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി ആർ എം ചവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവിടെ ഒരു പങ്ഷർ ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പോൾ വരാം ഇവിടെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു ബി ആർ എം ചവിട്ടി പിന്നെ മെയിൻലി ബ്രേക്സ് കാർബൺ അബ്സോർഷനാണ് റോഡിൽ നമ്മൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഷേക്കിങ് ഇരിക്കില്ല ബോഡി ടയർഡ് ആവത്തില്ല സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ത്ര വെച്ചാൽ ഈ ബ്രേക്സ് നമ്മൾ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സ്പീഡ് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സ്പീഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കും അതിനെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയപ്പോൾ ദ ബെസ്റ്റ് സൈക്കിളാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ സൈക്കിളിന് എത്ര രൂപ വരും ഇന്തോനേഷ്യയിൽ എത്ര രൂപ വരും അവിടെ ഇന്ത്യൻ പ്രൈസിൽ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്ക് ആണ് ഞാൻ വെച്ചത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സൈക്കിളിന് എത്ര രൂപ വരും അറൗണ്ട് ത്രീ ലാക്സ് വരും ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടത്തേക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ജയൻറ്റ് ഏത് കമ്പനി ആയാലും ഷോറൂംസ് ഇല്ല നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ വെറും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബ്രാൻഡ്സ് എല്ലാ ഷോറൂംസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷോറൂംസ് ആണ് അതിപ്പോൾ ജയൻറ്റ് ആയാൽ ആ ജയൻറ്റിൽ ഇത് പോയി എടുത്തിട്ട് ആ റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇട്ട് ഇത് എനിക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാർ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് പോകും അതുപോലെ ബൈക്ക്സ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് പോവാം ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ ഏതോ വീഡിയോ കാണും ഓർഡർ ചെയ്യും വാങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഞാൻ കുറെ ബ്രാൻഡ്സ് നോക്കിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ പിണറല്ല എല്ലാം പോയാ ഒരു ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണ് അങ്ങനെ കുറെ ബ്രാൻഡ്സ് നോക്കിയപ്പോ ഒരു ആവറേജ് പ്രൈസിൽ ബെസ്റ്റ് സൈക്കിളാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞ ജയൻറ്റ് വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് ബൈക്സ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബ്രാൻഡ്സിക്ക് ഫ്രെയിം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഫ്രെയിം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ജയൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ജയൻറ്റ് ബൈക്ക് ഒരു വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡസ്റ്റ് സൈക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ലാർജസ്റ്റ് സൈക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ് ആൾസോ ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് ഗിവിങ് ടു അതർ ബ്രാൻഡ്സ് ആസ് വെൽ ഓക്കെ അതാണ് ജയൻറ്റുടെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും താങ്ക് യു ശങ്കർജി ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നതിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കാർബൺ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇതൊരു വൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു വൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ഗ്രാൻഡ് സാധനമാണ് ഈ സൈക്കിൾ ആരെങ്കിലും എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിവ്യൂ ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഞാൻ തന്ന ഈ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സഹായം ചെയ്യും നല്ലൊരു സൈക്കിളാണ് ഇതിൽ തിരിഞ്ഞ് ആലോചിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല കമ്പോണൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിഭയങ്കരമാണ് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ആ ഫോർക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ബാറ് പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന സാഡിൽ പോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി നമുക്ക് കാർബൺ അല്ലാതെ വരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പക്ഷേ ഇതിൽ എല്ലാം കാർബൺ ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് വീൽസ് പോലും കാർബൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ലല്ലോ ഫുൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു സംതിങ് ഒരു ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഈ വന്ന് നോക്കാറ് ഈ സൈക്കിൾ കാർബൺ